ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಬಾಂಬ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ದುಡ್ಡು ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅದು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಡ ಇದು ನಾವು ಕೇಳೋದೆ ಬೇಡ ಅವರು ಅದು ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತುಬಿಡಿ ಯಾರದು ಸರ್ ಇದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಡೆವರ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಯಾರದೇ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಥ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಂಚ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಇವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಡಿ ಐ ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬಡಿ ಮಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಯ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಗಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಎ ಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗೊತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಏನಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕಾ ಸರ್ ಏನಾನ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬೇಡ ಸಿ ಅದು ತಲುಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದಾಜು ಬಂತ ವೀರಪ್ಪನಿಗೂ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀರಪ್ಪನಿಗೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮನೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹೋದ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ನಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತ
ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಜಿಗೆ ಸಹ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ನೋ ಬಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಜಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ ಬಲಗೈ ಮಾಡೋದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಮಾಡೋದು ಬಲಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆ ಹಟ್ಟು ಗೋಟು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೋದಾಗ ಪುನೀತ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು ಪುನೀತ್ ಅವರಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಮಗ ಅವರು ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನು ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟು ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿದ್ರು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಸರ್ ಎರಡೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಆಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಹೌದು ಆಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರು ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುವಾಗ ಅದೇನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ ನಮ್ಮ ಪುತಿ ಪುನೀತ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಋಣ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸೊ ಮೊದ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಒಂದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿಸುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಹಣ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಹೊರಟಿತ್ತು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ